En gira de trabajo, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor entregó apoyos por el orden de los 2 millones de pesos a productores pesqueros de la playa, Palo Escopeta y La Ribera, a través de los programas de empleo temporal y modernización de la flota pesquera. Acompañado por el alcalde, José Antonio Agúndez Montaño, el Ejecutivo Estatal sostuvo que mediante el programa de modernización de la flota pesquera se otorgaron 1.200.000 pesos en ocho cartas compromisos que se entregan a productores, de un total de 32 que fueron asignados para los cabos. Y bueno, el día de hoy estamos viniendo para cumplir el compromiso de entregar la segunda parte, la remuneración económica y quiero darte las gracias, amigo Carlos Corona, por tu esfuerzo. Y bueno, entregar estas autorizaciones para lo que son ya las, los nuevos motores del 2011. Ya tenemos nosotros la disponibilidad presupuestal para poder empezar a otorgar ya sea los nuevos motores o las embarcaciones o los artes de pesca o los equipos de seguridad. Es una inversión importante la que estaremos haciendo entre con la pesca Zagarpa, gobierno del Estado, y lo estamos haciendo con el mejor de los gustos. Covarrubias Villaseñor sostuvo que a través del programa de empleo temporal entregaron 62 apoyos para productores de Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Ribera, en el que se invierten 391 mil pesos en recursos que se distribuyen para la compra de materiales para elaborar ates de pesca y el pago por la mano de obra. Mencionó que se entregaron 400 mil pesos más en apoyos que se manejan a través del municipio, lo que buscan otorgar incentivos a este sector en la búsqueda de reactivar las pesquerías de la zona sur de la entidad. En su intervención el alcalde José Antonio Agúndez sostuvo que gracias a la conjunción de esfuerzos se ha logrado aplicar beneficios en favor de los habitantes del municipio de Los Cabos, como ahora en esta entrega de recursos al sector pesquero. Por su parte, el secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, Fernando García Romero, precisó que en la dependencia existen abiertas las ventanillas para aquellos pescadores con historial en el mar y que no tengan sus permisos en regla para que se acerquen a la dependencia y regularizar su situación y poder acceder a programas de beneficio oficial.